আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আমরা কমপ্লিট একটি থ্রি আর সাইজ ছবি কি করে তৈরি করতে পারে হাউ টু মেক এ কমপ্লিট থ্রি আর সাইজ ফটো ইন ফটোশপ লেটস গো বন্ধুরা প্রথমে একটি ছবিকে সাইজ করার জন্য কিন্তু আমরা ছবিটিকে কি সাইজ প্রিন্ট আউট করতে চাই এই সাইজটি করার জন্য প্রথমে আমাদের ক্রুপ টুল সিলেক্ট করে নিতে হবে তো প্রথমে আমরা এখান থেকে ক্রুপ টুলটি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর এই ছবিটার হোয়াইট এবং হাইট তারপর রেজুলেশন এই বিষয়গুলো আমাদের সেটিং করতে হবে এখন ক্রুপ টুল সিলেক্ট করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের হোয়াইট দিতে হবে হাইট দিতে হবে এবং রেজুলেশন দিতে হবে তো প্রথমেই আমি ছবিটার হোয়াইট দেব তো আমরা থ্রি আর সাইজের একটি ছবি কিন্তু আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি তো থ্রি আর সাইজের একটি ছবি তৈরি করার জন্য প্রথমেই আমাদের হোয়াইট দিতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আই এন তারপর এটার হাইট দিব আমরা ফাইভ আই এন মানে ইঞ্চি আর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমি হোয়াইট দিয়েছি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি এবং হাইট দিয়েছি ফাইভ ইঞ্চি আর রেজুলেশন প্রত্যেকটি ছবির ক্ষেত্রে থ্রি হান্ড্রেড দিতে হয় তো এখন ছবিটাকে আমি ক্রুপ করব এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটার উপরে কিন্তু ক্রুপ টুলের একটি বক্স চলে আসে তো এই বক্সটাকে আমরা কত দূর পর্যন্ত নিতে চাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবিটার উপরে কিন্তু অনেকটা হাইট বেশি রয়েছে তো আমরা এই কোনার থেকে মাউস পয়েন্টটি যখন দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে তখন মাউস ড্যাক করে আমরা এটাকে নিচে টানব ধরুন আমি এ পর্যন্ত রাখলাম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এক সাইডে চলে আসে তো মাউস দিয়ে চেপে ধরে এটাকে আপনি মাঝখানে বসিয়ে দিন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটার নিচে থেকে ওপরে মাথা পর্যন্ত সম্পূর্ণ অংশটাই ঠিক রয়েছে তো এখন কিন্তু আমরা চাইলে ছবিটাকে ক্রুট করতে পারি তো যদি আপনি এই অংশটুকু না নিতে চান তাহলে কিন্তু আমরা এটাকে আরো শর্ট করতে পারি আবারও এই কোনার থেকে মাউস ড্যাক করে তো যখন মাউস পয়েন্টটি দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে তখন মাউস ড্যাক করে এটাকে উপরে টানুন ধরুন আমরা এই পর্যন্ত নিতে পারি আমি এই পর্যন্ত যদি নিতে চান তাহলে এই পর্যন্তই সিলেকশন করে এবার এন্টার বাটনে প্রেস করতে পারেন অথবা এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি টিক মার্ক রয়েছে এটাতে ক্লিক করলেও ছবিটি ক্রুপ হয়ে যাবে তো এখন এখানে আরেকটি বিষয় হচ্ছে ছবিটাকে যদি আপনি লম্বা লম্বি না কেটে আসলে ভার্টিক্যাল আকারে কাটতে চান তাহলে যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোয়াইট এবং হাইটের মাঝখানে এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুটি এরো চিহ্ন এদিক ওদিক দুটি এরো চিহ্ন এই এরো চিহ্নতে যদি ক্লিক করে তাহলে আমরা দেখতে পাবো মাপটি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে যাবে এই যে দেখুন এখন যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন তো এই এরো আইকনে ক্লিক করার পর আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমাদের মাপটি কিন্তু পরিবর্তন হয়ে গেছে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে এখন কিন্তু হোয়াইটের জায়গায় ফাইভ ইঞ্চি চলে আসছে এবং হাইটের জায়গায় কিন্তু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি চলে আসছে তো এখন দেখুন এখানে কিন্তু এটা বাটিকাল আকার হয়ে গেছে তো আমরা যদি বাটিকাল আকারে ক্রুপ করতে চাই তাহলে আমরা এই যে এরো আইকনে ক্লিক করে দেব এই এরো আইকনে ক্লিক করে আমরা এটাকে বাটিকাল এবং হরিজেন্টাল করে নিতে পারি তো ধরুন আমি এটাকে হরিজেন্টালি কাটবো আমি এই অংশটুকু এই অবস্থায় রেখে এবার আমি এন্টার ভাটনে প্রেস করে দিচ্ছি এন্টার ভাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা কিন্তু ক্রুপ হয়ে গেছে তো এখন এই ছবিটাকে যদি আপনি অন্য কোনো কাজ করতে চান যেমন ছবিটাকে যদি আপনি ফ্রেশ করতে চান তাহলে ফ্রেশ করে নিতে পারেন দেখেন ছবিটার মুখে কোনো স্পট রয়েছে কিনা এবং এই ফ্রেশটাকে আরও ক্লিয়ার করা দরকার কিনা তো ধরুন এখন এই ছবিটাকে আমরা একটু গ্লসি করে নেব একটু চকচকা করে নেব একটু শাইনি করে নেব এটা করার জন্য এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকন এই ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকনে আমরা ক্লিক করে দেব এবার ফিল অর অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার আইকনে ক্লিক করার পর এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন লেভেলস আমরা প্রথমে এই লেভেলসে ক্লিক করে দেব এবার এই লেভেলসে ক্লিক করে দিন লেভেলসে ক্লিক করার পর এখানে লেভেলসের প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে তো ধরুন ছবিটাকে আমি আর একটু শাইনি করে দেব এটাকে আমি একটু বাড়িয়ে দিলাম তারপর আর একটু ব্রাইট করব এটাকে আমি এদিকে একটু কমিয়ে দিলাম এবার এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবিটা মোটামুটি আমাদের কিন্তু শাইনি এবং গ্লোসি হয়ে গেছে তো এখন যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আপনি পরিবর্তন করতে চান তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকেও পরিবর্তন করে নিতে পারেন তো ধরুন আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে প্যান্টুল ধারা পরিবর্তন করব তো প্যান্টুল ধারা পরিবর্তন করার জন্য আমাকে এখান থেকে প্যান্টুলটি সিলেক্ট করে নিতে হবে এবার এখান থেকে প্যান্টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্যান্টুলের সেটিংসটা এখানে দেখে নেবেন তাকে প্যাত করে দিন প্যাত করার পর আপনি এটাকে প্যাত করার পর এবার প্যান্টুলে আপনি এই ছবিটাকে সিলেকশন করুন ধরুন আমি ছবিটাকে এখান
এদিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বাড়তি অংশটুকু যদি আমরা কাটতে চাই তাহলে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে পেন্টুল দ্বারা এখানে ক্লিক করুন তাহলে অ্যাঙ্কর পয়েন্টের বাড়তি অংশটুকু এভাবে কেটে যাবে এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আরেকটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট চলে আসছে তো এটাকেও আমরা কেটে দেব কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে পেন্টুল দ্বারা ক্লিক করলে এই অংশটুকু কেটে যাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু সম্পূর্ণ অংশটুকু আমার সিলেকশন করা হয়ে গেছে তো এখন আমি কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করব তো কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটন প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি পেন্টুল দ্বারা আমি যে অংশটুকু সিলেকশন করেছিলাম এই অংশটুকু কিন্তু এখন সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন যদি আমরা এখানে সামান্য পরিমাণ ফেদার দিতে চাই তাহলে আমাদের এখান থেকে কুইক সিলেকশন টুল অথবা ম্যাজিক টুল সিলেক্ট করে নিতে হবে তো ধরুন আমি এখান থেকে কুইক সিলেকশন টুলটি সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর আমি এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করব। এই ছবিটার উপর আমি মাউসে রাইট ক্লিক করব মাউসে রাইট ক্লিক করার পর আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফেদার লেখা আছে আমরা এই ফেদারে ক্লিক করে দেব ফেদারে ক্লিক করার পর আসলে ছবিটার ডেফিনেশন অনুযায়ী ছবিটা আসলে কতটা হাই ডেফিনেশনের সেই অনুযায়ী আমরা এখানে ফেদার রেডিয়াসটা বসিয়ে দেব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার ফেদার রেডিয়াস দেওয়া আছে থ্রি তো এখানে একটি থ্রি আর সাইজ ছবির জন্য ফেদার রেডিয়াস থ্রি কিন্তু আসলে সর্বোচ্চ হয়ে যায় তো ধরুন আমি এখানে টু করে দেব এখানে ফেদার রেডিয়াসটা আমি টু করে দিয়ে আর ওকে করে দিলাম তো আসলে ফেদারের কাজটি কি এ বিষয় নিয়ে কিন্তু আমি আমার চ্যানেলে দুটি ভিডিও পোস্ট করেছি আপনারা চাইলে ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন অথবা এই ভিডিওর উপরে একটি আই বাটন বেসে উঠবে ওখানে ক্লিক করেও আপনি চাইলে ফেদারের কাজের বিস্তারিত বিষয়টা জেনে নিতে পারেন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে আমরা মার্ক করে দেব এবার ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন এখানে কিন্তু ক্লিক করা ছিল আমরা কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে দেখতে পাচ্ছি এখানে কিন্তু লেয়ারটি লক করা আছে তো আমরা প্রথমেই এই লকটিকে আনলক করে নেব এবার এখানে মাউসে ডাবল ক্লিক করুন এবং ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর এবার কিবোর্ডের ব্যাগ স্পেস বাটনে অথবা ডিলিট বাটনে প্রেস করতে পারেন ধরুন আমি ব্যাগ স্পেস প্রেস করে দিলাম ব্যাগ স্পেস প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে এখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা রিমুভ হয়ে গেছে তো এই সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য আমরা কি করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করব কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু সিলেকশনটা উঠে গেছে তো এখন এই ছবিটার পিছনে যদি আমরা কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড এড করতে চাই ধরুন আমি এখানে আমার কম্পিউটার ড্রাইভ থেকে আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নেব ধরুন ধরুন আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি নিচ্ছি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি এখানে নেব এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি সিলেকশন করে এখানে নিয়ে আসলাম নেওয়ার পর এখন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি মুভ টুল দ্বারা ধরবো এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে মুভ টুল এই মুভ টুল দ্বারা আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে এখন ধরব এবার মুভ টুল সিলেক্ট করে নিন নেওয়ার পর এই ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ধরে আপনি ছবির এই ক্যানভাসে ছেড়ে দিন দেখতে পাচ্ছেন এখানে চলে আসছে তো এখন এটাকে আপনি সঠিকভাবে বসিয়ে দিন বসানোর পর লেয়ার প্যানেলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কিন্তু আমাদের তিনটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এই যে নিচে আমরা দেখতে পাচ্ছি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটা এটাকে আমরা মাউস ড্যাক করে ধরে আমরা এটার উপরে বসিয়ে দেব এবার মাউস ড্যাক করে এটাকে ধরুন এবং এটার উপরে বসিয়ে দিন দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে ছবিটা চলে আসছে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখন আমরা তিনটি লেয়ারকে একত্র করব তিনটি লেয়ারকে একত্র করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট এবং ই বাটনে প্রেস করুন তাহলে দেখতে পাবেন এখানে তিনটি লেয়ার একত্র হয়ে গেছে তো এখন যদি ছবিটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাই অথবা প্রথমে আমাদের কাজ হলো ছবিটাকে সেভ করে রাখা তো ছবিটাকে সেভ করার জন্য আমাদের ফাইলে আমরা যেতে পারি এখান থেকে সেভ এসে আমরা ক্লিক করে দেব যে দেখতে পাচ্ছেন সেভ এস অথবা শর্টকারে আমরা কন্ট্রোল শিফট এবং এস বাটনে প্রেস করতে পারি করার পর ধরুন এই ছবিটাকে আমরা আমাদের কম্পিউটারের ড্রাইভে কোনো একটি ড্রাইভে আমরা সেভ করে রাখতে চাই ধরুন এখান থেকে আমি ড্রাইভে লোকেশন দিচ্ছি আমি এই ফোল্ডারে সেভ করব এবং এই ছবিটার আমি একটি নেম দিচ্ছি ফাইল নেমটা আমি দিচ্ছি আকাশ তারপর এই যেখানে দেখতে পাচ্ছেন ফর্মেটটা কি হবে ফর্মেটটা কিন্তু এখানে দেখানো হচ্ছে পিএসডি তো আমরা পিএসডি করব না এটাকে জ্যাপিজি করব কারণ এই মুহূর্তে এটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাচ্ছি ধরুন এটাকে আমি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে জ্যাপিজি জ্যাপিজি করার পর এবার সেভ এসে ক্লিক করুন এবার ওকে তো এখন যদি ছবিটাকে আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম যে শর্ত এটা হচ্ছে এ ফোর সাইজের একটি পেজ নিতে হবে তো এ ফোর সাইজের একটি পেজ নেওয়ার জন্য নতুন একটি পেজ
আমি মফুল দ্বারা ধরবো যে এখান থেকে মফুল আমি নিয়েছি মফুল দ্বারা ধরে আমি এবার এপর সাইডের পেজে ছেড়ে দেব এবার ছবিটাকে এখানে রাখুন তারপর এটাকে যতগুলা কপি আপনি প্রিন্ট করতে চান এবং এপর সাইজের পেপারে আপনার যতগুলা ছবি আপনি বসাতে পারেন ততগুলা ছবি আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন ধরুন এটাকে আমি আরেকটি কপি করবো এবার কন্ট্রোল সরি শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে এদিকে টানো তাহলে দেখবেন এখান থেকে আরও কপি চলে আসছে এখন এই দুইটা ছবিকে আমি একত্র করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ই বাটন প্রেস করুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল ই বাটন প্রেস করার পর দুটি ছবি একত্র হয়ে গেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে দুটি ছবি কিন্তু একত্র হয়ে গেছে আবারও শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে যদি আপনি নেচে টানেন তাহলে এখান থেকে আরও দুটি কপি চলে আসবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে আপনি ছবিটাকে সাজিয়ে তারপর প্রিন্ট করে নেবেন কন্ট্রোল পি বাটনে অথবা ফাইল থেকে আমরা প্রিন্ট যে আমরা প্রিন্টে গিয়ে এটা কিন্তু প্রিন্ট করতে পারবো যে দেখতে পাচ্ছেন প্রিন্ট লেখা আছে প্রিন্টে ক্লিক করে এবার আপনার কোন প্রিন্টার সেট দেওয়া আছে আপনার কম্পিউটারে সেই প্রিন্টারটা লোকেশন দিয়ে যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লোকেশন আপনি প্রিন্টারের লোকেশন দিয়ে তারপর প্রিন্টারের সেটিংসটা দিয়ে আপনি এখানে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করলে ছবিটা প্রিন্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাক হায়দানের প্রার্থনা মোহন রাবুল আলমিনের দরবারে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ